Mahakama Kuu imetangaza kuwa uteuzi wa watu 120 na wanane uliofanywa na Rais Uhuru Kenyatta mwaka 2018 kwenye nyadhfa mbali mbali serikalini na hali kadhalika katika mashirika ya umma ni kinyume cha sheria. Katika uamuzi wake jopo la majaji watatu lilisema kwamba uteuzi huo haukufanyika kwa njia ya bayana na ya uwazi na hivyo ulikiuka sheria. Mashirika mawili ya Katiba Institute na Africa Center for Open Governance Africog yalikuwa yameishtaki serikali kuhusiana na uteuzi huo yakisema utaratibu ufao haukufuatwa. Kulingana na jopo hilo la majaji watatu wa mahakama kuu, jaji Chacha Mwita LM Mwaniki na jaji Jesse Lesit lilisema uteuzi huo ulistahili kufanywa kwa njia ya wazi inayojumuisha kutangazwa kwa nyadhifa hizo na kuandaa mahojiano ili kuwapatia wakenya nafasi sawa and then B, this being a, a public interest litigation the order we make uh, as to cause is that each party shall bear their own cause of the petition miongoni mwa walioteuliwa katika nyadhifa hizo ni aliyekuwa mkuu wa vikosi vya ulinzi wa humu nchini KDF generali mstaafu Julius Karangi pia magavana wa zamani Benjamin Cheboi wa Baringo na Godana Doyo wa Isiolo ambao waliteuliwa wenye kiti wa mashirika ya serikali Aida mahakama hiyo iliharamisha sheria mbali mbali zilizopitishwa baada ya kuratibishwa katiba ya mwaka elfu mbili na kumi na hivyo kuruhusu uteuzi katika mashirika ya serikali pasipo ushindani wala kuhitimu. Kuingineko maafisa wawili wa polisi ambao walimpiga risasi na kumuua mfanyibiashara Janet Waigwa katika bustani ya City Park wamehukumiwa kifungo cha miaka saba gerezani. Wawili hao Godfrey Kirui na William Chirchir walipatikana na hatia ya kuwa bila kukusudia mbele ya jaji Stella Mutuku. Wawili hao walimuua Janet Waigwa katika bustani ya City Park jijini Nairobi mwaka 2018 akiwa na mpwa wake ambaye pia alijeruhiwa vibaya kwa risasi. Mahakama hiyo ilisema maafisa hao walitumia nguvu kupita kiasi na hivyo kusababisha kifo cha mwanamke huyo. It is my consistent view that a sentence of seven years is appropriate. Consequently, I hereby sentence William Kipruri, Chirchi, the first accused, and Godfrey Kipnatich, Kirui, the second accused, to serve a sentence to, to serve a term of seven years each. Orders shall issue accordingly. The accused persons are informed of their right of appeal to be exercised within 14 days from today's date. Katika kujitetea kwao walikuwa wameiomba mahakama kwa hukumu kifungo cha nje ombi ambalo lilikataliwa. Hii hii kesi inakaaga miaka na saa inapotea. Nashukuru jaji ule aliyedereza ali, ali hii kesi na ikafika hapa imefika Mungu awaeze kuwa mbariki. Awali walikuwa wameshtakiwa kwa mauaji. Bentro Njue, Darubini ya Channel 1.